हेलो बच्चों स्वागत है आपका इस वीडियो में मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 15 की इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सेंट्रीपिटल एसोलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है उसका डेरिवेशन भी हमने देखा था डायरेक्शन को भी डिस्कस करा था आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन और रिलेटिव एसलरेशन की देखो तो रिलेटिव मोशन का जो टॉपिक है हमने मोशन स्ट्रेट लाइन के लास्ट में पढ़ा था बट वहाँ पर जो रिलेटिव मोशन था वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में है ठीक है वहाँ पर सिर्फ जो रिलेटिव मोशन था वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में था यहाँ पर टू डायमेंशन में बात करेंगे मतलब प्लेन में बात करेंगे यहाँ पर आप देखोगे रिवर बोट प्रॉब्लम साथ ही साथ अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम यानी कि टू डायमेंशन्स में हम लोग बात करेंगे तो चलो सबसे पहले मैं आपको दो चार मिनट में समझा देता हूँ कि रिलेटिव मोशन बेसिकली होता क्या है रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है तो सबसे पहले बात तो यही आती है कि मोशन को रिलेटिव टर्म क्यों बोलते हैं ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मोशन कैसी चीज़ है कैसी क्वान्टिटी है एक रिलेटिव क्वान्टिटी है ठीक है रिलेटिव टर्म है मोशन मोशन रिलेटिव टर्म है ये कहने से मेरा मतलब क्या है ये कहने से मेरा मतलब है कि अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दें तो सेम बॉडी जो पहले रेस्ट पे थी वो सेम बॉडी मोशन में आ सकती है एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ट्रेन को लिया था कि ये एक ट्रेन है यहाँ पे आप बैठे हो यहाँ पे आपका दोस्त बैठा है यहाँ बाहर मैं खड़ा हूँ ठीक है ट्रेन चल रही है तो ट्रेन यहां पहुंच गई अभी भी आप यहीं पर बैठे हो और आपका दोस्त यहां बैठा है तो आपके रिस्पेक्ट में आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त कैसा है रेस्ट पे है क्यों रेस्ट पे है भाई अगर पहले गैप टू मीटर का था तो अभी भी गैप कितना है टू मीटर का है मतलब आपके दोस्त का पोजीशन आपके दोस्त का पोजिशन आपसे चेंज नहीं हो रहा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ इसका मतलब वो रेस्ट पे है हम यही तो बोलते हैं कि अगर किसी भी बॉडी का पोजीशन नहीं चेंज हो रहा टाइम के साथ तो बॉडी रेस्ट पे है तो आप बोल रहे हो कि बॉडी रेस्ट पे है मैं क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा कि आपका दोस्त जब यहां पर था तो सेपरेशन था टेन मीटर और जब आपका दोस्त यहां पर है तो सेपरेशन कितना हो गया है हंड्रेड मीटर तो मेरे लिए तो आपके दोस्त का जो पोजिशन है वो चेंज हो रहा तो मेरे रिस्पेक्ट में मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका दोस्त कैसा है मोशन पे है तो आप एक चीज ध्यान देना कि सेम बॉडी आपके लिए आपके रेफरेंस में रेस्ट पे है और मेरे रेफरेंस में मोशन पे है ऐसा कैसे तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मोशन एक रिलेटिव टर्म है मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम उसे किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं अगर ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो बॉडी हमें रेस्ट पे दिख रही जबकि ट्रेन के बाहर से सेम बॉडी हमें मोशन में दिख रही चलो बेसिक आइडिया तो हो ही गया होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है अब चलो रिलेटिव वेलॉसिटी की भी बात कर लेते हैं ध्यान से समझना इसको मैंने एक्सप्लेन किया था सबसे पहले ये समझना कि अगर दो लोग जा रहे हैं बाइक से जा रहे हैं पहले की वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड और दूसरे की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड या फिर आप 20 मान लो 20 मीटर पर सेकंड ये ए है ये बी है ये ए है और ये बी है तो आप एक चीज समझना कि अगर ये अब मैंने आपसे पूछ लिया कि आप बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान रखना जो आगे होता है उसके आ, उसकी वेलोसिटी होती है पीछे वाले के रिस्पेक्ट में इसको ऐसे रीड करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलॉसिटी ए के रिस्पेक्ट में बी की वेलॉसिटी ए को बी की वेलोसिटी कितनी लगती है अब इसे चलो एक बार हम लोग इमेजिन करके बताते हैं देखो बॉडी 20 से जा रही ठीक है बी कितने से जा रही है 20 से जा रही है हमें बताना क्या है कि ए के हिसाब से ए को कितना लग रहा है सिर्फ यही तो बॉडी आप सोचना बाकी सोचना सब कुछ गायब है सो बी जो है ट्वेंटी से जा रही अगर आप रुके हुए होते 
अगर आप अच्छा ये दो ये दोनों जो वेलोसिटी दी हुई है ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ठीक है ये दोनों वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी हुई है किसकी वेलोसिटी 25 है और इसकी वेलोसिटी 20 है तो अब इस केस में समझना अगर आप खड़े होते अगर ए रुका होता और बी 20 से जाता तो ए को क्या लगता कि भाई ये 20 से गया है ठीक है अगर ए 20 से जाता और बी भी 20 से जाता तो क्या होता दोनों बॉडी ऐसे सेम रेट से आगे बढ़ते दोनों बॉडी सेम रेट से आगे बढ़ते तो उस केस में ए को क्या लगता ए को लगता कि बी रेस्ट पे ठीक है अगर आप ऐसे समझ लो कि अगर इसकी वेलोसिटी भी 20 ही होती तो क्या होता दोनों के बीच का गैप बराबर रहता तो बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में क्या होती जीरो होती ठीक है बट ए तेजी से जा रहा है ए 25 से जा रहा है और बी 20 से जा रहा है तो ए को क्या लगेगा ए को लगेगा कि बी पीछे आ रहा ए को लगेगा कि बी पीछे आ रहा है कितनी रफ्तार से पीछे आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड होगी और किधर होगी पीछे की तरफ होगी मतलब ये वाली डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी माइनस फाइव लगेगी देखो अभी मैंने कोई फॉर्मूला नहीं बताया मैं सिर्फ एक बार फेल करवाने की कोशिश कर रहा कि ऐसे समझो कि आप बाइक चला रहे हो आपके पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा है उसको सराउंडिंग की कोई चीजें नहीं दिख रही हैं आगे एक पेड़ लगा हुआ है आप अगर फोर्टी से जा रहे हो तो फिर उस बच्चे को क्या लग रहा है कि आप रुके हो पेड़ फोर्टी से पीछे आ रहा ठीक है अगर आप 40 से जा रहे हो तो एक्चुअल में क्या हो रहा है एक्चुअल में उस पेड़ की तो कोई वेलोसिटी है नहीं वो तो ग्राउंड के रेफरेंस में रुका हुआ है जीरो वेलोसिटी है बट आप 40 से जा रहे हो और आपके पीछे जो बच्चा बैठा है वो क्या बोल रहा है कि जो पेड़ है ये 40 से पीछे आ रहा है तो कहने का मतलब इस पेड़ की वेलॉसिटी उस बच्चे के रिस्पेक्ट में किधर है फोर्टी है और किधर है इधर है सेम तरीके से यहां जो ए पे बच्चा बैठा हुआ है ए पे एक बच्चा पीछे बैठा हुआ है और बी पे भी पीछे बैठा हुआ है ये 20 से जा रहा लेकिन ये 25 से जा रहा तो जाहिर सी बात है कि ये करीब पहुंचता रहेगा तो यहां पर जो बैठा है क्योंकि ये तेज है ना सो यहां पर जो बच्चा बैठा है वो क्या बोलेगा कि ये वाली गाड़ी पीछे आ रही है पीछे आ रही है क्यों क्योंकि तो इसकी रफ्तार 20 है इसकी 25 है तो देखो ये ओवरटेक कर जाएगा ना आगे निकल जाएगा तो ये वाला जो बच्चा है वो बोलेगा कि इस बाइक की रफ्तार पीछे की तरफ है और कितनी है ये 20 है ये 25 है तो इस बच्चे को लगेगा कि 5 मीटर पर सेकंड से पीछे आ रहा ठीक है ये तो सिर्फ मेरी एक कोशिश थी आपको फेल करवाने की क्योंकि अगर इस चीज को आप महसूस कर पाए तो फिर कोई खास प्रॉब्लम नहीं है और ये चीजें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बट जब ये क्लियर होगा तभी मोशन इन टू डायमेंशन यानी कि रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन तभी समझ आएगा चलो फॉर्मूले की सीधे सीधे बात कर लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है दो फॉर्मूले देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का और रिलेटिव एसेलरेशन का वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या होगा वेलॉसिटी ऑफ बी माइनस वेलॉसिटी ऑफ ए सबके ऊपर आप वैक्टर लगा देना वेक्टर मतलब क्या है यहां पर डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है यहां पर डायरेक्शन को हमें ध्यान में रखना है एक चीज और ये जो B और A दिया है एक बॉडी जो A है उसकी वेलोसिटी है वी ए और दूसरी बॉडी B है उसकी वेलोसिटी है वी बी तो ये जो वी ए और वी बी है ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ठीक है ये दोनों किसके रिस्पेक्ट में है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है तो चाहे आप यहां पर जी लिखो और चाहो तो ना लिखो बट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ये वेलोसिटी ऑफ बी और वेलॉसिटी ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में है ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है ठीक है इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए तो पहला फॉर्मूला तो हो गया ये रिलेटिव वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला सेम टाइप से होगा ये एसेलरेशन का है एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या आएगा एसेलरेशन ऑफ बी माइनस एसेलरेशन ऑफ ए 
यहां पर भी जो एसेलरेशन ऑफ बी है और एसेलरेशन ऑफ ए ये दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है और ये क्या है एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए चलो इतनी चीज समझ आ गई ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं पहले इजी लेंगे फिर थोड़ा थोड़ा टफनेस बढ़ाते जाएंगे पहला तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी इधर जा रही है ये ए है और इसकी वेलोसिटी इधर है कितनी है मान लेते हैं फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड दूसरी बॉडी इधर जा रही है या फिर दूसरी बॉडी भी मान लो इधर ही आ रही कितने से आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड से हमसे क्या पूछा गया हमसे पूछा गया कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो हम क्या करेंगे अगर ज्यादा दिमाग ना लगाए तो बोलेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है वेलॉसिटी ऑफ बी माइनस वेलॉसिटी ऑफ ए ठीक है वेक्टर सबके ऊपर लगा देंगे वेक्टर का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना है अब चलो हम लोग क्या करते हैं अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें और दूसरे को नेगेटिव ले लें तो फिर क्या हो जाएगा दोनों ही वेलोसिटी जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है वो दोनों ही इधर है मतलब दोनों ही नेगेटिव है सो ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है So velocity of B with respect to A ये क्या आ जाएगा velocity of B velocity of B कितना हो जाएगा minus ten minus velocity of A velocity of A कितना हो जाएगा minus fifteen सो ये कितना आ गया minus ten plus fifteen यानी value आ गई five meter per second five meter per second ये किस में आ रही है ध्यान से देखना ये पॉजिटिव में आ रही है यानी कि B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में प्लस फाइव है प्लस मतलब इधर मतलब A को कैसा लग रहा है A को लग रहा है कि B इधर जा रहा है कितनी रफ्तार से पांच मीटर पर सेकेंड से अब इस चीज को आप महसूस भी कर सकते हो भाई A जो है इधर फिफ्टीन से जा रही है आप बाइक चला रहे हो आपके पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है सो so, इधर आप 15 से जा रहे हो और पीछे जो है पीछे वाला 10 से इधर जा रहा है आप 15 से ये 10 से तो एक्चुअल में क्या होगा जो बच्चा बैठा हुआ है जब मुड़ के देखेगा तो इसको लगे इस बच्चे को लगेगा कि ये बाइक तो और दूर जा रही है क्यों ये टेन से आ रहा है लेकिन आप फिफ्टीन से जा रहे हो तो गैप बढ़ता जाएगा तो इस बच्चे को क्या लगेगा कि ये वाली जो बाइक है जो बी की वेलॉसिटी है वो किधर है वो इधर है बच्चा बोलेगा कि बी हमसे दूर जा रहा है बी हमसे दूर जा रहा है तो उसको लगेगा इधर है पर इसकी वेलोसिटी 15 है इसकी 10 है तो जो उसका डिफरेंस होगा कितना होगा 5 होगा तो बच्चे को लगेगा कि वेलोसिटी इधर है 5 मीटर पर सेकेंड ठीक है तो आपको एक्सप्रेशन से भी निकालना आना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप फेल कर पाते हो इस चीज को तो ज्यादा बेटर है चलो टू डायमेंशन की बात कर लेते हैं ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन का स्ट्रेट लाइन में हम लोग प्लस और माइनस लगा के काम चला लेते हैं क्यों चला लेते हैं यहां पर सिर्फ दो ही डायरेक्शन होती है या तो इधर या तो इधर ठीक इसी तरीके से या तो ऊपर या तो नीचे स्ट्रेट लाइन में बट जब टू डायमेंशन की बात करेंगे तो वहां पर हमें आई जे के इसको लेके चलना पड़ेगा वैक्टर फॉर्म में क्यों क्योंकि वहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि ये प्लस है ये माइनस है उस केस में ऊपर और नीचे भी हो सकता है ना तो वहां पर हमें आई जे के को लेके चलना पड़ेगा एग्जाम्पल से समझते हैं एक बॉडी है ए जिसकी वेलोसिटी है जिसकी वेलोसिटी मैंने बोल दिया अच्छा ये जो मैं लिखता हूं वी ए इसका मतलब क्या है इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सो वेलोसिटी ऑफ ए मैंने लिख दिया सपोज दैट 4i कैप प्लस 6j कैप 4i कैप प्लस 6j कैप दूसरी चीज है वेलोसिटी ऑफ b वेलोसिटी ऑफ b ये क्या है लिख देते हैं 8i कैप प्लस 5j कैप 8i कैप प्लस 5j कैप अब यहां पर क्या हो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ वेलोसिटी ऑफ 
ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो हम लोग सीधा सीधा पुट कर देंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी सो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो फोर आई कैप प्लस सिक्स जे कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एट आई कैप प्लस फाइव जे कैप ठीक है सो so फोर ये ब्रैकेट ओपन होगा एट भी माइनस में हो जाएगा और फाइव भी माइनस में हो जाएगा सो फोर माइनस एट आई में से आई ही सब होगा सो फोर माइनस एट मतलब माइनस फोर आई कैप सिक्स माइनस फाइव मतलब प्लस जे कैप ठीक है ये कौन सी वेलोसिटी निकल आई है ये निकल आई है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में बी वाला जब ए को देखेगा तो बी वाले को लगेगा कि ए की वेलोसिटी कितनी है इतनी है ठीक है आसान है सेम चीज एसेलरेशन के साथ करेंगे अगर आपको एसेलरेशन दे दिया जाता ठीक है जैसे एसेलरेशन में बोल दू एसेलरेशन इसका है सपोज दैट थ्री आई कैप जहां पर इसकी यूनिट कितनी है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहां पर जो एसेलरेशन है एसेलरेशन ऑफ ए और एसेलरेशन ऑफ बी जो है वो दे दिया गया आपको फोर आई कैप ठीक है सो so, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो आप क्या करोगे एसेलरेशन ऑफ बी माइनस एसेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एसेलरेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा ये क्या है एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये क्या है एसेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड सो ए बी माइनस ए ए ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री आई कैप फोर आई कैप माइनस थ्री आई कैप ओवरऑल क्या आ जाएगा आई कैप आ जाएगा देखो अभी तक जो भी मैंने करवाया है बहुत सिंपल है सारे के सारे सिर्फ इन्हीं दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं और ये दो फॉर्मो दोनों फॉर्मूले भी सेम टाइप के हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी टफ चीज नहीं है बट प्रॉब्लम कहाँ आती है इसके एप्लीकेशन में प्रॉब्लम आती है किस तरीके से न्यूमेरिकल्स आते हैं तो चलो एक बेसिक सा न्यूमेरिकल तो मैं आज सॉल्व करवाऊंगा इसके बाद जो रिवर बोट की प्रॉब्लम है या अम्ब्रेला रेन की प्रॉब्लम है कि बारिश हो रही है और आप बाइक से जा रहे हो तो छाता कितने एंगल पे लगाएं या पानी नदी बह रही है किसी रफ्तार से टेन मीटर पर सेकेंड से तो आप कितने एंगल पे बोट चलाओ कि आपको कम से कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े तो जो इसके एप्लीकेशन से रिलेटिव वेलॉसिटी या रिलेटिव मोशन के वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज तो फिलहाल सिर्फ आपको इतना सीखना है कि ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया रिलेटिव एसेलरेशन का फॉर्मूला चलो एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर दो बॉडीज हैं बॉडीज कौन कौन सी हैं ए है और बी है सबसे पहले ये एक्सिस को हमने बना लिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों बॉडीज इनिशियली कहा है ओरिजिन पे हैं मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं दोनों एक ही जगह पे हैं यहां पर अब ए की जो वेलोसिटी है जो ए की वेलोसिटी है मैं ऊपर लिख रहा ए की वेलोसिटी है वो है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप और जो ए का एसेलरेशन है ए का एसेलरेशन है थ्री आई कैप ठीक है ध्यान से समझना ए और बी दोनों एक ही पॉइंट पे हैं ऐसा आप एज्यूम कर लो ए की वेलोसिटी है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप ठीक है टू आई कैप प्लस फोर जे कैप मतलब इधर कहीं पर है एसेलरेशन है थ्री आई कैप मतलब एसेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलाउंग है दूसरी चीज जो बी की वेलोसिटी दी गई है उसको मैं यहां लिख रहा हूं बी की वेलोसिटी है अच्छा मैं यू से क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं अभी मोशन स्टार्ट हुआ है दोनों इनिशियली सेम पोजीशन पे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है सो so, जो वेलोसिटी ऑफ बी है इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ बी ये क्या हो जाएगा मैंने ले लिया सपोज दैट फोर आई कैप प्लस टू जे कैप यहां पर 2i कैप प्लस फोर जे कैप था और यहां पर 4i कैप प्लस टू जे कैप एसलरेशन यहां भी कितना था सपोज दैट 3i कैप यूनिट यहां भी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड है एसेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और यहां पर भी वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड और एसेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अब चलो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बताओ कितना सेपरेशन होगा डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस 
between a and b after after 10 second 10 सेकेंड के बाद दोनों ए और बी के बीच में कितना सेपरेशन होगा सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इनिशियली दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है भाई दोनों ओरिजिन पे हैं दोनों ही ओरिजिन पे हैं तो इनिशियली तो कोई सेपरेशन है नहीं अब 10 सेकेंड में ये दोनों अलग अलग तरीके से मूव करेंगे क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलॉसिटीज अलग अलग हैं एक पहला तरीका जो ये है जो फंडामेंटल तरीका है अच्छा एक चीज याद रखना ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मैंने दिया है ये सारे के सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है सारे के सारे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है अब यहां पर हम सीखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कैसे क्वेश्चन को आसान बना देता है जो पहला फंडामेंटल तरीका है उसमें क्या करते हैं हम देखते हैं कि ए बॉडी कहाँ जाएगी हम लोग ए के इनिशियल वेलोसिटी और एसेलरेशन से देखते हैं ए कहाँ जाएगी सपोज दैट ए यहाँ पहुँच गया इसका हमें मिल गया कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज करके देखते हैं बी कहाँ जाएगी तो अगर हमें मिल गया कि बी जो है यहाँ पहुँची है तो ये क्या हो जाएगा एक्स टू वाई टू तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ा ए कितना एक्स में मूव किया ए कितना वाई में मूव किया तो वहां से ये वैल्यू मिल जाएगी फिर हमें निकालना पड़ेगा कि बी कितना एक्स में मूव किया है और बी कितना वाई में मूव किया है तो वहां से हमें एक्स टू वाई टू की वैल्यू मिल जाएगी फिर निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालेंगे ठीक है इन दोनों के बीच का सेपरेशन निकालेंगे तो ठीक है ये चीज बट अगर यहीं पर हम लोग रिलेटिव मोशन को ले आए तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा क्यों आसान हो जाएगा क्योंकि आप ध्यान से देखो दोनों केस में जो एसेलरेशन है वेलोसिटीज तो डिफरेंट डिफरेंट है बट जो एसेलरेशन है वो सेम है एसेलरेशन दोनों ही केस में कितना है थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई कैप यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दोनों का एसेलरेशन है ठीक है सो रिलेटिव एसेलरेशन तो कुछ भी बचेगा नहीं समझना यहां पर अगर हम लोग ए को रेस्ट पे मान लें जब हम लोग किसी भी बॉडी को रेस्ट पे मानते हैं रेस्ट पे मानने का मतलब क्या है यू समझना कि आप जो है ऐसे मानो कि आप बाइक पे जा रहे थे ये थी बाइक या फिर कार मान लो कि ये कार है आप जा रहे थे यहां पर है एक पेड़ ठीक है तो यहां पर बैठा है एक बच्चा उसको क्या लग रहा है आप एक्चुअली में जा रहे हो 20 मीटर पर सेकेंड से बट उस बच्चे को क्या लग रहा है कि हम नहीं जा रहे हैं ये पेड़ हमारी तरफ आ रहा है कितनी रफ्तार से 20 मीटर पर सेकेंड से तो ये बच्चा अपने आप को कैसे कंसीडर कर रहा है ये बच्चा अपने आप को रेस्ट पे कंसिडर कर रहा है ये मान रहा है कि मैं रुका हुआ हूं और पेड़ मेरी तरफ आ रहे ठीक है मैं रुका हुआ हूं ये पेड़ मेरी तरफ आ रहा है तो अगर मैं लिखूं कि ये बच्चा है मतलब चाइल्ड और ये पेड़ है मतलब ट्री तो वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड वेलोसिटी ऑफ ट्री विद रिस्पेक्ट टू चाइल्ड ये किधर है ट्री की जो वेलोसिटी है पेड़ की जो वेलोसिटी है इस बच्चे के रिस्पेक्ट में इधर है इधर है मतलब माइनस ये वाली डायरेक्शन अगर प्लस तो वाली डायरेक्शन माइनस इधर है तो माइनस और कितनी है ट्वेंटी है तो इस चीज को समझना कि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वेलोसिटी उस चीज को किस में मानते हैं रेस्ट पे मानते हैं ठीक है तो अगर यहां पर हम लोग ए को रेस्ट पे मान लें हम ए को रोक दें तो देख लें बी कहां जाएगा और जहां भी बी जाए दोनों के बीच का सेपरेशन निकाल दें समझ आई बात एक्चुअली में मूव दोनों कर रहे हैं ए भी मूव कर रहा है बी भी मूव कर रहा है बट आप मान लो कि एक जो जहाज है फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है वो अपने आप को रुका हुआ मान रहा है वो सिर्फ मान रहा है कि मैं ओरिजिन पे ही रुका हूं ठीक है उसको लग रहा है कि वो रुका हुआ है मूव कौन कर रहा मूव सिर्फ और सिर्फ बी कर रहा ठीक है तो उसके रिस्पेक्ट में बी कहा गया है हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है समझते हैं हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो होता है कई बार अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग सकता है चलो समझते हैं अब हमें ए को रेस्ट पे मानना है और देखना है बी का डिस्प्लेसमेंट क्या है ए के रिस्पेक्ट में ध्यान से समझना हमें निकालना क्या है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी 
विद रिस्पेक्ट टू ए बी की डिस्प्लेसमेंट ए के रिस्पेक्ट में मतलब ए को हमने रेस्ट पे मान लिया अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है सो so, अगर डिस्प्लेसमेंट बी रिस्पेक्ट बी का निकालना है ए के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी भी बी की पुट करनी पड़ेगी ए के रिस्पेक्ट में और एसेलरेशन भी बी की पुट करनी पड़ेगी ए के रिस्पेक्ट में ये चीज समझना सो so, ध्यान देना वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या हो जाएगा वेलॉसिटी ऑफ बी माइनस वेलॉसिटी ऑफ ए ये चीज कितनी आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 4j कैप ठीक है सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये कितना आ जाएगा 4 माइनस टू मतलब 2i कैप और 2 माइनस फोर मतलब माइनस टू जे कैप ये निकल आया है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कौन सी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अब चलो एसेलरेशन निकालना है सो एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये क्या आ जाएगा एसेलरेशन ऑफ बी माइनस एसेलरेशन ऑफ ए सो इस केस में एसेलरेशन दोनों ही कितने हैं सेम है सो थ्री आई कैप माइनस थ्री आई कैप इक्वल टू जीरो सो एसेलरेशन तो हो गया जीरो सो so, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये होगा वेलोसिटी कितनी है हमारी टू आई कैप प्लस सॉरी टू आई कैप माइनस टू जे कैप टाइम कितना है टाइम है हमारा टेन सेकेंड सो यहां से जो वैल्यू आएगी टेन टू जार ट्वेंटी सो ट्वेंटी आई कैप माइनस ट्वेंटी जे कै ठीक है चलो मैं इन वैल्यूज को रब कर रहा हूं समझाने के लिए सब कुछ हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला है सब कुछ हमने ए के रिस्पेक्ट में निकाला है मतलब ए को रेस्ट पे मान रहे हैं सो so, ए कहां पर है ए यहां पर है और ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 20i कैप माइनस ट्वेंटी जे कैप मतलब 20i कैप i में 20 माइनस ट्वेंटी जे कैप मतलब j में नहीं ऊपर नहीं नीचे माइनस ट्वेंटी जे कैप ये मैंने सिर्फ 20 लिखा है माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ सो so, 20i कैप माइनस ट्वेंटी जे कैप b यहां है ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट है 20i कैप माइनस ट्वेंटी जे कैप अब ध्यान से समझना जब हमने रिलेटिव मोशन का यूज करा तो एसेलरेशन वाला जो पार्ट था वो जीरो हो गया इस केस में तो यहां पर हमें उतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ा कि पहले ए का डिस्प्लेसमेंट आप निकालो फिर आप बी का डिस्प्लेसमेंट निकालो फिर दोनों के बीच का सेपरेशन ऐसे में टाइम ज्यादा लगता बट अगर आपने रिलेटिव मोशन का यूज करा तो सिंपली आप रिलेटिव सॉरी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए सिंपली बोले तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हमने ये चीज निकाल लिया और अब अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है तो कैसे निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं ना ये ट्वेंटी है ये ट्वेंटी है तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा यह आएगा ट्वेंटी रूट टू रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.414 होती है सो टू इन टू टेन को इधर मल्टीप्लाई कर दो आप तो 14.14 यानी कि 28.28 मीटर ए और बी के बीच का सेपरेशन कितना है वो है 28.28 मीटर ठीक है तो इस तरीके से यूज करते हैं रिलेटिव मोशन का याद रखना आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए और सबसे बड़ी बात यह है कौन सा किसके रिस्पेक्ट में ये चीज आपको सही पढ़ना है सो so, इसको क्या रीड करते हैं अगेन वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इसको रीड करते हैं एसेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जिसके रिस्पेक्ट में मानते हैं जैसे यहां पर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहे हैं मतलब ए को हम लोग रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हैं ए को हम लोग रेस्ट पे कंसीडर कर रहे हैं तो ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन था जो मैंने करा दिया 
अब आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम की और फिर उसके अगले वीडियो में बात करेंगे अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम की फिर यह चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा सो so, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय